மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் மாணவர்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பத்திரமாக வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அங்கங்கே போகக்கூடாது வீட்லேயே இருந்தாலும் உங்களுடைய நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவழிக்கணும் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் இருந்து தமிழில் ஒரு செய்யுள் எடுக்க போகிறேன் போன வருடமே நாம் முதல் இலை படித்திருக்கோம் இப்போ அடுத்த இயலில் இருந்து ஒரு செய்யுள் நான் நடத்த போகிறேன் அதன் பெயர் காசி காண்டம் காசி நகரத்தின் பெருமையை கூறும் நூல் தான் காசி காண்டம் இந்நூலை எழுதியவர் அதிவீரராம பாண்டியர் இவர் மதுரையில் மதுரையின் துறைமுகமாகிய கொற்கையின் அரசராக விளங்கியவர் முத்துக்கு பெருமை பெற்ற கொற்கையின் வேந்தர் நிறைய நூல்கள் இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு அதில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க நூல் நருந்தொகை என்று அழைக்கப்படும் வெற்றி வேர்க்கை அது மட்டுமில்லாமல் வேறு நூல்கள் நிறைய எழுதியிருக்காரு நைடதம் லிங்க புராணம் வாயு சங்கீதை திருக்கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் முதலிய பல நூல்களை இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு இவர் இந்த காசி காண்டத்தில் எதை பற்றி கூறியிருக்கார் அப்படின்னா காசி நகரத்தின் பெருமையை மட்டும் அல்லாமல் இல் வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி துறவு வாழ்க்கையை பற்றி பெண்களுக்கு கூறிய பண்புகளை பற்றியும் கூறியிருக்காரு இதில் காசி நகரத்தின் பெருமையை கூறியிருக்காரு காசி எங்கே இருக்கு மாணவர்களே இந்தியாவில் வட மாநிலத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் காசி அமைந்துள்ளது காசி நகரத்துக்கு பல பெருமைகள் உண்டு இந்துக்களின் புனித தலமாக காசி விளங்குகிறது அது மட்டுமல்லாமல் உண்மையையே விரும்பி உண்மைக்காக தன் நாடு நகரங்களையெல்லாம் இழந்த அரசன் ஹரிச்சந்திரன் வெட்டியானாக சுடுகாட்டில் பணிபுரிந்த இடமும் காசி தான் இன்னும் பல அரிய உண்மைகள் அரிய செய்திகள் காசி நகரத்தை பற்றி அதிவீரராம பாண்டியர் இந்நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கார் நமக்கு பாடப்பகுதியில் எதை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல்னா என்ன விருந்தினரை வரவேற்ற விருந்தோம்பல் நம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களை வரவேற்ற வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களை எப்படி வரவேற்கணும் அப்படின்ற ஒன்பது பண்புகளை இந்த பாடலில் அதிவீரராம பாண்டியர் கூறியிருக்கார் இந்த அதிவீரராம பாண்டியருக்கு சீவல மாறன் அப்படின்ற இன்னொரு பேர் கூட இருக்கிறது விருந்தினரை வரவேற்றல் உறவிட நம்ம வீட்டுக்கு மாமா அங்கிள் ஆண்டி பெரியம்மா பெரியப்பா யாராவது வருந்தா வராங்கன்னா அவங்கள எப்படி வரவேற்கணும் அப்படின்ற பண்புகளை இதில் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் இப்போ சின்ன பசங்க இப்போவே வந்து இந்த பண்புகளை எல்லாம் கட்டாயம் கற்றுக்கொள்ளணும் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது ஐந்தில் விளையாததும் ஐம்பதில் விளையாது அதனால் மாணவர்களே இந்த சிறு வயதிலேயே நீங்கள் நீங்கள் இந்த நல்ல பழக்கத்தை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த பாடலை நான் படிக்கிறேன் இதனுடைய பொருளை சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கோங்க விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரின் வியத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்றவன் தன் அருகுற இருத்தல் ஓமெனில் பின் செல்வதாதல் பரிந்து நன் முகமன் வழங்கல் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே இதில் விருந்தோம்பலுக்குரிய பண்புகள் விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரின் வியத்தல் 
உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வரார் நீங்கள் ஓடி சென்று கதவை திறந்த உடனே அந்த முகத்திலேயே காட்டணும் அவங்க வந்திருக்கிறது சந்தோஷ் துக்கத்தை இல்லை வந்துட்டாங்களேன்ற கவலையே இல்லை சந்தோஷத்தை அவங்க மு உங்கள் முகத்திலேயே நீங்கள் காட்டணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஆ நம்ம வந்திருக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி போல இருக்குன்னு நினைப்பாங்க சிரித்த முகத்தோடு அது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிரித்த முகத்தோடு அந்த விருந்தர் ஆ வாங்க அங்கிள் வாங்க ஆண்டி நல்லா இருக்கீங்களா அந்த சிரித்த முகத்தோடு அவங்கள அப்படியே வியந்து அப்படியே அப்படியே சந்தோஷத்தோடு அவங்கள அழைக்கணும் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் நல்ல இனிய சொற்களை பேசணும் இனிமையான சொற்களுக்கு அதுக்கு அதிக சக்தி இனிய சொற்களுக்கு நல்ல சக்தி இருக்குது வாழை எடுத்து குத்த வரவனை கூட இனிமையான சொற்களில் மாற்ற முடியும் சண்டை போட வந்தவங்கள கூட நம்ம பேசுகிற அந்த இனிமையான சொற்களை நம்மளால் மாற்ற முடியும் அந்த மாதிரி வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்க வீட்டில் எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்களா நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்ற இனிமையான சொற்களோடு அவங்கள வரவே இருக்கும் திருந்துற நோக்கல் அவங்கள அப்படியே இனிமையாக பார்க்கணும் வருகை என உரைத்தல் வாங்க வாங்க அது வார்த்தை அந்த வாங்க வாங்க சொல்கிறதே சும்மா ஆ வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி முகம் சிரித்துக்கிட்டு சொன்னிங்கன்னா அவங்க நம்ம வந்தது அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு நினைப்பாங்க அவங்க முகம் வாடி போயிடும் திருவள்ளுவர் கூட விருந்தோம்பலினுடைய சிறப்பை உணர்ந்து தான் தன்னுடைய விருந்தோம்பல்ன்ற ஒரு அதிகாரமே வைத்து பத்து குரல்கள் அதில் எழுதியிருக்கார் அதில் ஒரு குரலில் சொல்லியிருக்கார் மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்க குழையும் விருந்து அனிச்ச மலர்னு ஒரு மலர் இருக்கும் அந்த பூவை நீ கையால் தொடவே வேண்டாம் நீ போய் அது கிட்ட முகர்ந்து பார்த்தாலே அது வாடி போயிடும் அதுக்கு பிடிக்காது அது போல் விருந்தினரனை முகம் சுழித்து பார்த்தினா கூட அவங்க முகம் வாடி போயிடும் முகம் சுழித்தினா அவங்க மனம் வாடி போயிடும் ஐயோ நம்ம வந்தது அவங்களுக்கு பிடிக்கல போட இருக்கு அதனால் நீ என்ன கொடுக்குறன்றது முக்கியம் இல்லை நீ வந்து பப்ஸு கொடுக்குறியா கேக்கு கொடுக்குறியா இல்லை பிரியாணி கொடுக்குறியா அது முக்கியம் இல்லை நீ அவங்கள என்ன வார்த்தை சொல்லி எப்படி சிரித்து வரவேற்கிறேன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் நீ சுழித்த முகத்தோடு போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு பெரிய நல்ல பலகாரெலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வைத்தினா கூட அவங்களால் அதை சாப்பிட முடியாது விவேக சிந்தாமணின்ற நூலில் கூட சொல்லியிருக்கு சிரித்த முகத்தோடு இனிய முகத்தோடு உப்பில்லாத கூழையே நீ கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு அது வானுலகத்தில் இருக்க சாவா மருந்தாகிய தேவாமிரதம் மாதிரி இருக்கும் அதே நீ முகம் சுழித்து கொண்டு கடுப்பாக பிரியாணியே கொடுத்தினா அது அவங்களுக்கு மனம் திருப்தியே படுத்தாது அவங்களுக்கு சாப்பிடவே அது அவங்கள தூண்டவே தூண்டாது அந்த மாதிரி வருகை என உரைத்தல் எழுதல் அவங்க முன்னாடி அப்படியே நிற்கணும் உடனே வந்த உடனே உள்ளே ஓடிடக்கூடாது நின்று அப்படியே அவங்க முன்னாடி நின்றுக்கணும் முன் மகிழ்வன செப்பல் அவங்க முன்னாடி இனிமையாக பேசு செப்புதல் பேசணும் பொருந்து மற்றவன் தன் அறுகுறை இருத்தல் அவங்க பக்கத்தில் உட்கார்ந்துக்கணும் உள்ளே ஓடிக்கிட்டு அங்கே அவங்க வந்தது வந்து அவங்கள அவங்க உட்கார வச்சுட்டு கெஸ்ட்டை நீ எங்கே ஓடிக்கிட்டு அங்கே ஓடிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க மனசு வேதனைப்படும் நம்ம வந்தது பிடிக்கல போல இருக்கேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுவாங்க அந்த மாதிரி வருத்தப்பட வைக்கக்கூடாது பேசிட்டு போமெனில் பின் செல்வதாதல் அவங்க போகும் பொழுது அவங்க வழி அனுப்பும்போது அவங்க கூடியே போய் வாசல் வரைக்கும் அவங்கள வெளியில் வழி அனுப்பிட்டு வர அப்படி வெளியில் வா காலை வச்சு டவான்னு கதவு சாத்தினா ஐயோயோ நம்ம வந்தது பிடிக்காமல் தான் இவங்க இப்படி செய்கிறாங்கன்னு நினைப்பான் அடுத்த முறை நம்ம வீட்டுக்கு அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க வரமாட்டான் அதனால் வெளியில் போய் வழி அனுப்பி டாட்டா பாய் பாயின்ட்டு அவங்கள சிரித்த முகத்தோடு அனுப்பும் அந்த காலத்துலலாம் யாராவது வீட்டிற்கு வந்தாங்கன்னா வழி அனுப்பும்போது ஏழு அடி நடந்து செல்வாங்களாம் அவங்களோட கூடியே போய் ஏழு அடி அவங்கள வழி அனுப்பிட்டு வருவாங்களாம் அது ஒரு முறையாக அவங்க வைத்திருந்தாங்க இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஏழு அடி நடந்து போயிடுறது இல்லை யாரும் ஆனால் வாசல் வரை சென்றவங்களை வழி அனுப்பணும் நன் முகமன் சொற்களை கூறும் பரிந்து நன் முகமன் வழங்கல் நன் முகமன் சொற்கள் பரிந்து நல்ல போயிட்டு வாங்க நீங்கள் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்தது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்த முறை எப்போ வருவீங்க அப்படின்னு கேட்டு அன்பாக அவங்கள வழி அனுப்பும் இவ்வொன்பதும் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே இவ்வொன்பான் இந்த ஒன்பது பண்புகளை நம்ம விருந்தோம்பல் பண்புகளை நம்ம 
வாழ்க்கையில் நம்ம பின்பற்றணும் மாணவர்களே நீங்களும் இதை கற்றுக்கொள்ளணும் மறுபடியும் இந்த பாடலை நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள் விருந்தினாக ஒருவன் வந்து எதிரின் வியத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் திருந்துர நோக்கல் வருகை என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்றவன் தன் அருகுறை இருத்தல் போமெனில் பின் செல்வதாதல் பரிந்து நன் முகமன் வழங்கல் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே இதில் இருக்க பொருள் கூறுக பார்த்துக்கோங்க அருகுறன அருகில்னு அர்த்தம் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதான் முகமன் ஒருவரை நலம் வினவி கூறி விருந்தோம்பல் சொற்கள் அவங்கள விசாரிக்கிறோம் நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்குறோம் இல்லையா அந்த வினவுதல் அந்த முகமன் சொற்கள் இந்த பாடலை நல்லா படித்து கொள்ளுங்க அடுத்த வகுப்பில் நான் இந்த பாடலை உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் படிச்சுட்டு எழுதி பாருங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்